নমস্কার স্বাধীনতার ছিয়াত্তরতম বর্ষপূর্তি এবং সাতাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের টিম কুইজোমেনিয়ার উদ্যোগ উদয়ের পথে এই উদয়ের পথের মাধ্যমে আমরা স্পর্শ করব খাটাল মহকুমার কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ স্থান চলুন ঘুরে দেখি আমাদের ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতার সেই পূর্ণ ভূমিগুলি দাসপুরের হাটগেছিয়া গ্রাম এই গ্রামেই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বসুর দিদি অপূর্পা দেবীর বাড়ি এক সময় ক্ষুদিরাম বসু তার দিদি বাড়িতে রয়েছেন ঠিক সেই সময় গুপ্ত সমিতির থেকে নির্দেশ আছে যে সোনাখালি থেকে ঘাটাল পর্যন্ত যে ডাক যায় সেই ডাক তাকে লুণ্ঠন করতে হবে এবং এই নির্দেশ পেয়ে ক্ষুদিরাম বসু তার যে সহকারী মঙ্গল সাঁতরা সেই সহকারীকে নিয়ে হাটগেশিয়ার পার্শ্ববর্তী যে গ্রাম বড় সিমুলিয়া সেই বড় সিমুলিয়ার জঙ্গল এলাকায় লুকিয়ে রইলেন কারণ ওই পথেই ডাক যায় সোনাখালি থেকে ঘাটাল এবং যে সময়ে ডাক এলো ঠিক সেই সময়েই তারা সেই ডাক লুণ্ঠন করলেন এবং পার্শ্ববর্তী একটি বট গাছে সেই ডাকের যে জিনিসপত্র বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি লুকিয়ে রাখলেন এবং সেই দিনে ক্ষুদিরাম বসু বড় সিমুলিয়া থেকে গোপীগঞ্জ হয়ে নদী পেরিয়ে মানপুর হয়ে মেদিনীপুর চলে গেলেন তো সালটা হচ্ছে উনিশশো তিরিশ আইন অমান্য আন্দোলন এবং লবণ সত্যাগ্রহ সারা দেশের মতো মেদিনীপুরেও ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং সেই সময় একমাত্র ঘাটাল মহকুমার যে রূপনারায়ণ নদ সেই নদেই আসত লবণ জল এবং সেই লবণ জল থেকে এই লবণ তৈরির জন্যে এইখানে ব্যবস্থা করা হয় এবং এখানে যে স্বাধীনতার সংগ্রামীরা ছিলেন নাম নিতে পারি আমি মোহিনী মোহন দাস কানুন গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী এনারা এগিয়ে এসে এই রূপনারায়ণের যে লবণ জল আসতো সেই লবণ জল থেকে লবণ তৈরি শুরু করেন এবং লবণ তৈরি তো শুরু হতে লবণ তৈরি হতে থাকে এবং সেই যে স্বদেশি লবণ সেই স্বদেশি লবণ এনারা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে চেঁচুয়া হাট যে রয়েছে সেই চেঁচুয়া হাটের হাটে বিক্রি করার পরিকল্পনা নেন ডেটটা ছিল তেসরা জুন উনিশশো তিরিশ এনারা এখান থেকে স্বদেশি লবণ নিয়ে চেঁচুয়া হাটে পৌঁছন এবং সেইখানে যখন পৌঁছন সেই সময় ইংরেজ আমলের যে ইংরেজদের নিয়ম যে স্বদেশি লবণ তৈরি করে বিক্রয় করা যাবে না তার বিরুদ্ধাচরণ করে যে এনারা লবণ সত্যাগ্রহ করেছিলেন সেটি দেখে তৎকালীন ভোলা দারোগা এবং তার সহকারী পুলিশকর্মী অনিরুদ্ধ সামন্ত বাধা দিতে আসেন এবং লবণ সত্যাগ্রহীদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করেন তো সেই সময় ওই চেঁচুহাটে ভোলা দারোগা এবং তার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্তকে হত্যা করা হয় এবং এই যে অদুঃসাহসিক কাজ তখন হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তো এই দিন তো মিটে যায় তেসরা জুনের ঘটনা এরপর চেঁচুহাটে পুলিশ ইন্সপেক্টর লোমেন একজন ছিলেন যিনি চেঁচুহাটে ক্যাম্প করেন এবং এইসব লবণ সত্যাগ্রহীদের ধরে ধরে অপত্য অত্যাচার চালাতে থাকেন তাদের উপর এর ফলস্বরূপ কি হয় প্রায় অনেক নিরস্ত্র জনতা অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা এইটা চেয়েছিলেন যে লবণ সত্যাগ্রহ তারা ওই তেসরা জুনের ঠিক তিন দিন পর ছয়ই জুন উনিশশো তিরিশ সালে চেঁচুহাটে জমা হয় এবং জমা হওয়ার পর আন্দোলন করতে থাকেন সেই সময় মেদিনীপুরের জেলা শাসক ছিলেন পেডি তো পেডির নির্দেশে এডিএম আব্দুল করিমের নেতৃত্বে 
ব্রিটিশ পুলিশ চেচুয়াহাটে যে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরা জড়ো হয়েছিলেন তাদের ওপর অপথ্য গুলিবর্ষণ করতে থাকেন এবং এই গুলিবর্ষণের কারণে সেই দিন চোদ্দ জন নিরস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যু হয় চেচুয়াহাটে শাড়িটা উনিশশো বত্রিশ প্রদ্যোত কুমার ভট্টাচার্য তখন মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র এই উনিশশো সালের তিরিশে এপ্রিল মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাস মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের একটি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন ঠিক সেই সময়ই প্রদ্যোত কুমার ভট্টাচার্য তার সহকারী প্রভ্রাংশু শেখর পালকে নিয়ে সেই সবাই উপস্থিত হন এবং রবার্ট ডগলাসকে হত্যা করেন এবং পলায়নের সময় পদ্মত কুমার ভট্টাচার্যের পিস্তলটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় তিনি আত্মরক্ষা করতে না পেরে ধরা পড়ে এবং সর্বশেষ ডগলাস হত্যার অভিযুক্ত হিসেবে উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি তার ফাঁসি হয় এবং তিনি পরলোক গমন করে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি দাসপুর ব্লকে গোকুলনগর গ্রামে এবং আমরা এখন যে জায়গাটাতে রয়েছি এই জায়গাটাই হচ্ছে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের যে বাড়ি যে বাড়ি ছিল সেই বাড়ি গোকুলনগরের ওনার বাসস্থানের সামনে এসে আমরা আমাদের যে বাইক র্যালি উদয়ের পথে সেই উদয়ের পথের সমাপ্তি জানলাম ধন্যবাদ